，回头老王家那二狗子又跑了。老先生，要买面吗？老弟，面怎么卖？那要看你想买什么样的面。实话真讲，这面分三六九等，表面上看一样，其实实力就各不相同。比如说一等的面，它当场是鲜山，专供鲜人。是二等的面，产自高原，敬天接云，得灵气而生，专供贵族。三等的面，产于峡谷，专供英雄。那我问你，这面算几等？莫问。哎，你这个人真有趣。人家是自卖自夸的，你这自损自灭，那你的面怎能卖得出去？虽是一等的面，却只求末等的价钱，卖不出去，便只能等下去，总能有识货的时候。好一句，等下去，老弟，与我真的意气相投啊！我的面，不急不急，就想先转过头去看看再说。知道我老婆打我吗？你小心，我用扫帚打你！打人来追我呀！嘿，你这穷孩子，真该打！快给爷爷道歉！啊，不用道歉，我老婆打我不是她的错。不好意思啊，回去啊，我好好收拾她。走。不好意思啊，不好意思啊。很像要饭的吗？鸡肠。请问二位客人是住店呢，还是开房？开房。等等，什么叫开房？什么叫住店啊？不应该是打尖和住店吗？啊，对不起，本店的厨子已经下班了，这会儿不提供打尖的服务。那开房和住店有什么区别？不是一样的吗？当然有区别了。要是住店的话呢，就是两间；开房啊，就是一间。请问你们究竟是要住店还是开房？当然是要住店了。我要开房。我说你这脑子一天到晚都在想什么呀？你小小年纪思想怎么那么肮脏呢？你才肮脏呢！我想的都是正经事儿。我要是不跟你住在一起，谁照顾你啊？再说了，师傅都教过我，出门在外一定要节俭，能省就省。可是这钱不能省。怎么不能呀？我说能省就能省
我怎么了？哎，对对对对，二位别吵，请问你们究竟谁管钱呢？当然是我管钱啊！谁管钱？那谁做主啊？哼，那用说吗？行行。管钱谁做主？就剩下这一间房了，你们凑合凑合住吧。啊，你也瞎，怎么凑合？这明明是婚房嘛！哎呀，哥，别为难人家了。掌柜的，你可以先走了。你这人怎么那么自私呢？光顾着自己，那你睡床，我睡哪儿啊？我起来。哎。面呢？钱呢？两摞面，你你就卖了一文钱？嘿，我去！哎哎哎，老婆，那碗比那一枚铜钱贵。老婆，我今天虽然只得了一枚铜钱，但确实是遇见了贵人。贵人？有多贵啊？就是一文钱。姬昌，大名鼎鼎的西伯侯姬昌，不可能，他怎么可能瞧上你呢、啊？你不信，看看这儿，这两个字就是他亲手所留。死老头子，你知道我不识字，故意气我是吧？别的字不识也罢，这两个字至尊至贵。不学。姬昌，别人也就罢了，偏偏是他。我告诉你啊，这人不能沾啊！朝歌城里谁不知道他是个人质？那脑袋跟兵哥的似的，说没就没了。妇人之见，浅薄之极。你可知道，他有帝王之命？放你的狗臭屁！面子没了是小事儿，这命没了找谁讨去啊？我告诉你啊，不许去找他！你要敢去找他，我跟你拼命！就算命没了，我也要去做。我有封神之责。人你还没做好呢，你还做神呢？张子牙，你现在是这世上最最没用的人，自己照着镜子好好看看。
卖面，卖面，卖面，卖面，来卖面，卖面，卖面，老疯子。是我干的，我真的没有偷吃啊！还敢抵赖啊？如果不是你吃的，你嘴上的饼渣哪来的？啊！哥，你别吓我，我真的什么都不知道啊！怎么会这样的？啊！啊我知道了，肯定是我从小就有一个毛病，只要我睡着了、肚子饿的话，我就会起来梦游的。梦游，嗯，小鹅，你真有种啊！你还真敢编啊！你编啊，接着编下去啊！你为什么不说自己梦游掉水盆里把自己淹死了呢？水盆太小了。哎呀，哥，我没有骗你啊，我真的没有骗你啊！我们出来没几天啊，你就把师傅留下的唯一的线索给毁了，接下来任务怎么完成啊？怎么说的，好像真的就像找到了线索一样啊！你说什么？哎，没有。我没说，哎呀，我是说，不是毁了呀，我是吃了呀。有什么区别吗？有区别啊，那饼本来不就是用来吃的吗？你还敢说是吧？你给我闭嘴！我真的是啊，我怎么就没有看出你这张嘴呢？真的，我，我真的是没想到，我万万没想到啊！我，我千防万防，我怎么就没防住你这张嘴呢？哎呦，我知道了。那现在怎么办嘛？我吃了，我也不能吐出来啊！我就算吐出来了，嗯，你给我闭嘴！从现在开始，你不许说话了。我得想想，我得想出个对策来。你别说话了。哦。你在我眼前晃来晃去，我就眼花。我去好了。哎呀，真的是糟了，怎么办、啊？难不成现在让我回朝歌城，跟师傅说这个事儿吗？师傅要知道这个事儿，肯定会嘲笑我，他会笑死我的，我的脸都丢尽了。不行，我不能回去，我丢不起这个人。你连这个你都举不动，你还能干什么？哎呀，我痒。这次真的不怪我，我痒的受不了了。你到底怎么了？我也不知道，可能是被蚊子咬了。你快来帮我看看呀、啊，哥！我呸！谁给你看啊？你连个蚊子咬你都能闹那么大动静，这一路上你到底都干了些什么？你这脑子到底是怎么想的？光惹祸来着？我都搞不清楚师傅为什么非要让你跟着我，是让你来跟着我捣乱的吗？啊！你又怎么了？你信不信你再这么一惊一乍的，我把这拳头塞你嘴里，让你给他吞了，你信吗？哥，好厉害的蚊子呀！咬了这么大一个包。哥，你快救救我！我是不是马上要死了？死你个头啊！你没看见吗？啊、这上面是个字，一个火字。啊！这个蚊子它不仅有毒，它还是字啊！哥，我们遇上了蚊子精了。原来是这样啊，妙，真的是太妙了！你笑什么呀？笑什么？现在怎么办？我被蚊子精缠上了，他来找我干什么？他不会是要吸干我的血吧？没,没,没有，没有蚊子精。我跟你说啊，你看啊，你不是把师傅的饼给吃了吗？是，啊啊，那个事情刚才不就已经过去了吗？不但没有过去。我还要好好的谢谢你。你把师傅拿过来的饼吃完之后，师傅的法器就被开启了。你看，这个火字啊，其实就是给我们的向导，他告诉我们，我们要找的第一个五行上将就是火将军，而且很有可能，他现在已经离我们不远了。火将军，嗯，哎，那照你这么说，那从今以后。我不就是你的法宝吗？那可不是嘛，你就是我的法宝，之一。嘿嘿，那我不就是个有用的人了？你当然有用啊，没你我寸步难行。
。那这么说，哥再也不会丢下我了？当然不会，除非……除非什么？除非我不打算完成天命。哈哈，太好了！我的梦想终于成真了，以后我就可以跟哥……哎，哎哎哎，别动手动脚，我警告你啊，住手！我一早就说过了呀，那饼本来就是用来吃的嘛。切，跟你说多少遍了，就是不信。还真是啊，那你是怎么知道的？哼，聪明呗。那这么对比下来，我不是蠢蠢的吗？哎，还有，你刚才不是说你梦游吗？笨蛋，我那是骗你的。<笑>姑昨晚做了一个梦，梦到有九条龙在天地间盘旋，在树钻入了刨落柱内，不知其凶。钟爱卿啊，你们之中可否有通晓天数之人？来为姑补上一卦。大王，有啊，您把一个人给忘了。谁啊？西伯侯姬昌。啊，也罢，传他上殿吧。传西伯侯。哎，等等等等等等等。押他至刨落台下，放肆！谁许你抬头啊？李昌，如此闻你通晓天数，今令你为孤王占卜一卦，若敢有半句虚词，你严惩不贷。不知大王要补何事？吾起刨落柱以摄民心，朕朝歌，不此柱之祸祥。这个不用补。为何？此柱有神龙护卫，吞天噬地。安能不祥？三年之内，百姓谨顺，朝歌无变。那三年之后呢？三年之后，国泰民安，万民欢乐。<笑>果真，来、哎，快把此话记下来。朝与丞相比干，周知群臣，看他们还有何话说。恭贺贺大王，参破天机，大王千秋万代，大商国祚永昌。姬昌啊，姑可不能再小看你了。啊，姑累了，回宫去吧。艾皮已经等急了，今天可是他的寿辰呢。哎，等等等等，我差一点忘了，应该赏赐几场吧，是不是？你们说，不应该赏他什么呀？你看他穿的实在不像个样子，不如就赐他一身新衣服吧。衣服太费布了，还是赐他双草鞋吧。正好
，不，我要赐他一个好差事。啊，姑看你与这刨落柱正般配，不如你就从此在这儿看守如何？洗铜柱，扫炉灰。微臣明知谢恩。怎么说也是个王差，便宜你了。黑地里站了许久，你不觉得冷吗？在下是特地来看望您的，都怪在下无能，让您受苦了。怨不得丞相，这是在下自己的命数。更何况，我只不过是一个人质，能苟且偷生已是万幸，怎敢叫苦？倒是丞相您位尊人贵，实在是不该到这里来。这里太不干净，我怕脏了你的眼睛，伤了你的心呢、啊。郡侯啊，您以为我不来这里心就不痛吗？我每日在宫中，在朝上，每日的所见所闻，哪一样不是锥心刺骨？拿一装，又不是撕心裂肺呀、啊！您以为我就不恨吗？可是王叔，您是丞相，你的心、骨、肝、胆，全都属于大圣，你不能有恨。您说的好啊，季昌啊，您能看出天意来。更能洞穿人心，可我就不明白了。像您这样的尊贵之人，怎么能忍受如此的屈辱啊？难道说您就没有恨吗？我恨，我只恨我自己，不能改变命数，不可以尽快解决这一切。您只恨天数。您就不恨伤亡吗？自从有了这个主子以后，大王变得更加狂悖无度，变本加厉。姬昌啊，您为何要说谎呢？您为何不阻止大王呢？要换作是我，势必会以死相见的。你怎知我说的不是实话？比我更了解大王，你阻止得了他吗？你不应该问我，应该去问问这铜柱，去问问那些枉死的忠臣。你若没有说谎，为何不敢回头看我一眼？你能看出伤亡的天数，为何不看一看我的天数呢？丞相，老夫实在不忍心看你呀、啊你到现在还不明白吗？当年的西伯侯已经不在了，他死了。从他
他进入朝歌的那天起，便已经死去了。那您是何人呢？您为什么还活在这个世界上呢？您为什么不去死啊？您为什么要活在这个世上？您去死啊！一整天，你光看心情不干活，我打你个忘恩负义的！老头子，你怎么不躲呀？哎，是不是打坏了啊？老婆子，你看，天上有字，有字儿，我怎么没看见有字儿啊？机场，就这两个字。姬昌，他在天上，他怎么会在天上呢？他在天上干嘛？他不在朝歌呢吗？你说的对，姬昌不在天上，他成不了天神，他一定要活下来，哪怕生不如死，因为他是人间的王。人间的王？那他要是王，那大王是什么？紫薇心。将星古背，周榜当先，殷商当密，果然是天命流转，实属难为。小尼，你怎么能说出这么大逆不道的话呢？你，姬昌，将会改天换地，兴周灭商。何时起兵造反？太子为何有此一问？今晚青天剑大乱，都说紫薇地心蜥蜴，西西必将有谋逆篡位之举。君侯，你能洞晓天文，不会不知星象异常吧？天无极，地无边，西岐之西，还有更西，如何认定就是西岐了？秦天剑妄自猜测，穿凿附会的话，太子也信。荧惑星，这是荧惑星，莫非，莫非要天下大乱？荧惑，崇紫薇，却是不祥之兆。君侯。秦叔殷教方才无礼，殷教深夜在此等候，就是希望君侯，您能为殷教开解，请君侯赐教。老夫乃戴罪之身，不敢妄言。君侯乃圣人之身，必将有圣人之胸怀。若天下大乱，黎民受苦。君侯忍心坐视不理吗？太子，你,你何苦如此相逼呢？难道你不知道祸从口出的道理吗？你吧，老夫也是快死的人，还计较。
下这些，反而让太子见笑了。从形象上看，紫薇向西，荧惑泛指，是忠臣被诛，国政昏乱之兆。你是说，我大胜将亡？天机难测，哪有这么简单？月盈月缺，斗转星移，都是自然之理，不必大惊小怪。天象异常，人心不稳呐、啊。太子明鉴，天象就如同一面铜镜，照见的就是人心的变化。人心定，则天象定；人心乱，则天象乱。天命也就是人心。请君侯明言。你是大商的太子，是大商未来之主。如果你能够挺身而出，帮大王去苛政、除奸佞，自然会重聚人心，国运亨昌。除奸佞，除奸佞。听说大王制造炮烙柱的本意是威慑臣民，不敢犯罪。这等酷刑，有伤天和，是不仁之举，又怎能让臣民信服？所以太子若想安定民心，一定要深思熟虑，不可轻。君侯，你有所不知，这炮烙之行，本苏妃蛊惑我父王而建。苏妃就是大商的祸水，最大的奸佞。我想我大商江山永固，必先杀苏妃。你父王是大商的大王，朝堂上坐镇称孤的也是你父王。苏妃再如何，不过是一个后宫嫔妃。可男儿当自省，如果是将罪过推到一个女子身上，恕老朽绝对不敢苟同。群臣奏章都是国家大事，大王怎能把它交给苏妃这样一个女流之辈处置呢？你急着叫姑上朝，不是为了跟姑吵架吧？你是太子，有话就说，无需顾忌啊。父王，儿臣认为，星象之变常在天上，映照的却是人心。人心定，则天象定；人心乱，则天象乱。只要父王励精图治，信忠臣，聚人心，我大商必是国运昌盛啊。嗯，哎，九儿很有远见呐、啊。是啊，太子远见卓识，不负大王的重望。来，九儿，继续说。儿臣还以为，钦天监所谓紫薇变位，西岐作乱之害，未免失之武断。太子殿下果然眼光独到，一语破地。大王，此天象实乃贫道所为。不是凶兆，是大大的吉兆。是国师所为，一派胡言
道，可知贫道，因何会不辞而别吗？贫道整日看着大佬为国事操心，呕心沥血，心疼，所以贫道做法直上九霄，说动上天神仙相助，运大法力，集人间气运于朝歌，大王。只要依贫道之计，顺天而行，大王必定万寿无疆，大商必定国运昌盛。神古宝，你竟敢欺君！我是，你真的有这个本事吗？当然。贫道未及国运，耗费了毕生功力，已伤了本源，什么时候恢复都不知道。我会欺君。大王，贫道绝非欺君。嗯，果实，古信得过你。只是如何顺天意，还望国师明言。大王难道忘了吗？摘星楼。万万不可动此念头啊！修建摘星楼，必将祸国殃民呐、啊！大王，前方战事频繁，粮草吃紧，糖果不全呐、啊。现在，怎么能够拿出粮草和兵丁来应付这浩大的工程呢、啊？危言耸听，谁说孤建不起摘星楼啊？古的国库之中堆满了奇珍异宝，满的都快漫出来了。嗯，古正愁没地方放，修筑摘星楼，正好把古的宝贝全都镶进去，暂时给全天下人供上。古倒是要看看，到时还有谁怀疑我大商的国力？劳民伤财的摘星楼，就是展示国力嘛！大王啊，你这都是从哪儿来的歪理邪说呀？岂有此理！若大王执意，您永远也看不到这摘星楼建成之日啊！武成王，你在诅咒大王吗？可否敢与在下一赌？哼！妖道，给我滚开！别自不量力！够了，够了。古心已决，摘星楼非修不可。王矣，即天矣，任何人都不准背上抗天。谁再敢多言，通通刨落，通通处死。